Okay, still theory lagi. So, maintenance also, uh, sambung eh, tadi importance ni pun importance juga ni. Ensure resources are allocated evenly and wisely. So, tidaklah kita nak tumpukan resources ni kepada, uh, kejap lagi kita tengok lah, dia akan kita compare between breakdown maintenance dengan dia punya preventive maintenance tu, mana lebih lebih menjimatkan, mana lebih menguntungkan. And then, uh, we want to reduce waste macam sama lah juga macam photo state machine kalau you tak maintain dia punya toner apa benda sekali keluar output dia habis gelap semua ataupun katalah paper dia kronyok ke apa benda ke so itu semua akan jadi waste yang membazir and establishes a competitive edge uh, while enhancing good customer service so ini I think very straightforward lah bila you can uh, you can actually safeguard your quality through maintenance and also you can actually Uh, deliver the promises macam you promise you punya customer nak deliver hari ni bila you well maintain you punya output then you akan deliver hari ni so that will be a competitive edge for you uh, aside from you can also reduce the cost you, uh, disebabkan you berjaya kurangkan wastage Alright, kita tengok types of maintenance we have two. We have breakdown maintenance and we also have preventive maintenance. Breakdown maintenance, yang ini reactive in nature. Kita tunggu mesin tu sampai dah breakdown, baru kita repair. So, contohnya sekarang, kalau breakdown maintenance for our vehicle, katalah you pakai kereta, you tak hantar servis tu tak buat apa, so you jalan je, sampai kereta tu rosak, baru you repair. So, itu breakdown maintenance. And involves performing activities to repair machine breakdowns or malfunction, then carrying out subsequent repairs on an emergency or priority basis. So, kalau ada multiple machines yang breakdown, sekarang kita akan buat based on uh, priority basis lah. Kita akan tengok yang mana kena lebih utama. Kita akan dahulukan the one that is more important. And then it is of uh, of course macam saya sebut tadi reactive in nature. Maksudnya you tunggu sampai benda tu jadi barulah you bertindak. And of course it cannot be scheduled up front. You tak tahu bila kereta you nak rosak, bila mesin you nak rosak sebab dia akan berlaku secara tiba-tiba tanpa dijangka. Uh, in fact kadang-kadang uh, memang you jangka dah sebab you tahu okay, mesin ni sekian-sekian lama biasanya uh, time-time ni dah nak rosak ni. Tapi the exact moment tu kita tak tahu. So you cannot schedule that up front. And among the common strategies, backup equipment. So, sementara kita repair the machine, we can actually use the backup equipment. And we have inventory of spare parts kalau nak repair sendiri. Uh, so, remember, kita punya inventory management kan ada uh, types of inventory. We have MRO, Maintenance, Repair and Operating. So, ini yang terbenda yang you simpan lah. The screwdrivers ke apa benda ke yang you perlukan untuk you troubleshoot sendiri. And well-trained operators or technicians. Okay. Uh, beza antara operators dengan technicians eh. Operators are people who use that particular machine. Technicians are the technical people who are well trained to uh, to troubleshoot that particular machine. So, contoh dia macam mana? Katalah sekarang uh, kita kelas face to face. So, kelas face to face masa dekat classroom, saya sebagai lecturer Uh, dulu ada komputer kalau kalau dekat bilik tech tu dia ada komputer dan dia akan ada uh, LCD projector. So saya bila saya guna LCD projector sekarang komputer dah tak ada lah. So uh, LCD LCD projector je lah yang equipment yang tinggal dekat dalam bilik tech tu. So bila saya menggunakan classroom tu saya jadi operator kepada LCD projector tu. So I'm not an expert in the in the LCD projector tapi Uh, saya menggunakan dia and technicians pula orang-orang dekat uh, kalau you aware dekat UITM kita ada unit infotech dan juga dekat UITM Rambau ni kita ada orang uh, BMS yang konsesi so diorang ni ada expert dia kalau katalah uh, dia rosak betul-betul benda yang rosak yang betul-betul teknikal LCD projector tu ada uh, orang yang tahu macam mana nak troubleshoot tu Orang lain, regular people macam saya tak tahu. So, apa yang dia katakan well-trained operators ni, maksud dia, orang macam saya yang pakai LCD projector ni, setakat rosak yang bodoh tu, uh, we can we can fix it by ourselves. Cuma kalau yang yang advance sikit, yang itu kita akan minta technician yang tolong. 
Ok preventive maintenance yang ini macam kita beli kereta dan kita buat uh, scheduled maintenance macam every 6 months every uh, 10,000 kilometers kan uh, so itu preventive maintenance lah benda tak rosak lagi tapi kita dah hantar dia untuk buat maintenance so uh, maintenance on daily or regular basis designed to maintain the pristine condition of equipment and prevent failure through through deterioration prevention periodic inspections or equipment condition diagnosis to measure impairment Uh, proactive in nature sebab yang ini belum jadi lagi kita dah hantar sebelum rosak kita dah hantar dia untuk buat maintenance and conducted on regular basis macam kereta kita tadi and cost include work stoppage and idleness so macam lah bila you hantar you punya kereta katalah you bawa grab car so you hantar kereta you untuk service dan sepanjang tempoh service tu you tak boleh guna maka itu kira macam cost jugalah, opportunity cost di situ. And then sama lah juga macam kita maintain, kita buka photostat punya copy center, then when you want to uh, buat maintenance or you want to service your photostat machine, then that particular photostat machine will be down for the entire uh, maintenance punya period or service punya period. So you tak boleh pakailah benda tu. So, itu dikira sebagai cost uh, work stoppage dengan idleness. So, sama je. Dua-dua pun akan ada cost of work stoppage dengan idleness. Cuma preventive maintenance ni, hopefully, uh, the cost is lower than breakdown maintenance lah. Sebab kadang-kadang breakdown maintenance ni, dia dah jadi macam uh, preventive ni, kita dah cegah daripada awal. So, dia punya rosak tu tak teruk sangat dan tak ambil masa nak repair tak ambil masa lama untuk repair tapi kalau breakdown maintenance ni kadang-kadang rosak dah teruk sangat so bila you repair tu uh, it becomes too too long for you to bear ok now kita pergi pada total preventive maintenance uh, yang ni I will go through very quickly the concept by reducing variability through employee involvement and excellent maintenance records ok variability ni maksud dia mesin ni dia punya performance dia ada turun naik macam ni, kerja ok, kerja tak ok, kerja ok, kerja tak ok ha, yang ini high variability, yang ini kita tak nak kita nak low variability so dia punya performance sama je kalau boleh uh, on the on the apa ni, on the higher part lah so itu adalah berkaitan dengan variability reliability ni pula apa? reliability dia terbalik dengan variability kalau uh, high variability maksud dia low reliability macam kereta korang lah kalau sekejap rosak kejap ok kejap rosak kejap ok maksud dia dia tak reliable tapi kalau dia punya variability very low uh, dia sentiasa ok saja dan reliability dia high boleh harap benda tu so dia terbalik dengan variability so high reliability is needed when firms uh, firm aims for high utilization of facilities tight scheduling Uh, low inventory and consistent quality so strategi yang kita nak pakai design the machines that are reliable reliable, easy to operate and easy to maintain siapa-siapa uh, what we call as uh, yang ini kalau you, be, you pernah dengar ada konsep foolproof foolproof ni kalau kita ada waterproof kan, waterproof maksud dia kalis, kalis, uh, kalis air. Foolproof ni maksud dia kalis kebodohan. Uh, memang literally maksud dia kalis kebodohan. Macam mana eh? Contoh, uh, kalau you ambil nozzle, uh, I'm not really sure in Malaysia boleh ke tak, tapi in the US, uh, nozzle untuk fuel, kalau you pergi petrol station, kalau you nak isi, uh, diesel dengan nozzle untuk run uh, dia punya petrol, Nozzle dia tak boleh masuk tau. Kalau diesel dia hanya boleh masuk untuk kereta diesel dia. Dia punya memang dia design such way that kereta diesel ni lubang dia macam ni. Nozzle macam ni je boleh masuk. And then kalau katalah untuk kereta orang tu salah ambil nozzle diesel nak masuk kereta petrol or vice versa memang tak boleh masuk. Ha, itu full proof lah. Orang bangang macam mana pun pakai benda ni insya Allah tidak akan menjadi mudarat sebab dia tak, memang tak boleh masuk kan. So itu contoh full proof. Another one kalau you tengok dekat McDonald's uh, you tengok dia punya fries tu kan lebih kurang sama je. Dia punya isi content yang dia masukkan dalam french fries tu kan. So uh, macam mana dia buat benda tu dia kata ok ni siapa pakai pun dia kata dia ada scoop dia whereby scoop ni you ambil macam mana pun you ambil dia akan dapat lebih kurang sama banyak so yang tu siapa pakai pun tak menjadi masalah easy to use uh, easy to operate uh, so itulah dia punya konsep dia 
uh, easy to maintain macam kita punya komputer kan kita boleh troubleshoot benda senang-senang ni dia boleh auto troubleshooting kan uh, so itu contoh uh, easy to maintain lah emphasizing total cost of ownership when purchasing machines yang ini contoh dia kalau katalah kita beli uh, macam you beli kereta yang ada 5 year punya warranty tu actually yang tu dah masuk dah cost warranty bagai tu so kalau tolak dengan cost warranty maybe dia kena uh, dia ku- boleh kurang lagi harga kereta tu so sama lah juga macam kita beli machine ke apa kadang-kadang kita beli sekali dengan dia punya warranty extended warranty ke apa benda kan so itu the second point lah and developing uh, developing preventive maintenance plans that utilize the best practices and uh, training for autonomous maintenance ok yang ini macam yang saya, saya sebut tadi tak payah nak panggil technician orang operator sendiri boleh maintain their own machine so kalau LCD projector tu rosak sikit-sikit uh, I, I myself can repair or can fix the problem ok maintenance cost um, yang ini apa eh masuk tak masuk lah boleh, boleh, boleh habaikan Okay, now kita nak masuk calculation kita. Selecting the best maintenance strategy, six steps. Ya, ini tak apalah. Nanti you tengoklah macam mana nak buat step-step ni. Maka marilah kita lihat kita punya calculation. Uh, saya akan ambil, saya rasa ada satu example je dalam, yes. Ada satu example saja dalam slide kita. So, kita ambil satu lagi pasir. Satu lagi adalah example daripada slide. Okay. For maintenance punya question, you will be uh, presented with a table sama juga macam uh, macam chapter 10 hari tu, quality management pun ada table kan, uh, banyak, banyak je. Kalau chapter 7 pun table, chapter semua table lah, chapter 4 table, chapter 5, chapter 5 apa, chapter 5, uh, location, location tak ada table, lepas tu chapter 6 table, Chapter 7 table, chapter 8 table, ha, habis memang hidup korang OPM ha, dengan MGT 345 ni ya. Dia habiskan dengan table je lah. So sekarang ni kita tengok table untuk chapter 11 ni, dia bagi macam ni. So kita berkenalan dulu dengan table ni. Apa yang dimaksudkan dengan table ni? Alright. Table dia, dia akan ada dua information. The first one, number of breakdowns and the second one, frequency of breakdown. Sebelum tu dia akan adalah intro preamble apa benda ni macam biasa. So kita just nak tahu apa benda yang dikatakan dalam table ni. Okay sekarang ni kalau kita tengok sini. Number of breakdowns dia bagi tahu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Frequency of breakdown uh, in this case month dia letak 4, 5, 5, 4, 3, 3. So apa benda ni? Okay yang ini sebenarnya kalau kita tengok. Dia simpan record selama 24 bulan. So, katalah now we are in July 2022. So, dia simpan record ni dari uh, 24 bulan lepas. So, katalah uh, kita ambil uh, July tak best lah. July susah. So, kita ambil. Kejap saya nak besarkan dulu. So, ini from 2020 and 2021. Eh, 2021. So, we have January sampailah kepada December. Eh, silap. Okay. So, sekarang ni, ini berdasarkan rekod dia ni. So, dia simpan rekod daripada January 2022 sampailah December 2021. So, ada 20, 24 bulan ni kan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan benda lah dia kata frekuensi of breakdown dengan apa tadi? Frekuensi of breakdown dengan number of breakdowns. Okey, kalau kita tengok sini, apa yang dimaksudkan memula dia letak 0. 0 dia kata 4. Ini maksud dia dalam 24 bulan yang dia buat survey ataupun dia buat observation tadi, daripada 24 bulan tu 4 bulan zero breakdown. Tidak berlaku sebarang breakdown. So, 4 bulan ni can be anywhere. Katalah 4 bulan ni, dia jadi macam ni. February 2020 tak ada breakdown. Uh, July 2020 pun tak ada breakdown. Lepas tu, August 2020 tak ada breakdown. And then katalah uh, January 2021 pun tak ada breakdown. So, 4 bulan daripada 24 bulan ni tak ada breakdown. Zero breakdown. The second one, Dia kata satu kali breakdown berlaku lima bulan. Ha, so, lima bulan ni random lah. So, yang ni mungkin satu kali dekat sini satu bulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan. 
5 bulan. So daripada 24 bulan ni ada 5 bulan yang mana tidak berlaku breakdown uh, sepanjang 24 bulan ni. Eh, tidak berlaku pula. Ada berlaku breakdown sekali sepanjang 24 bulan ni. And then uh, yang dua kali breakdown berlaku berapa bulan? So dia kata yang dua kali breakdown ni berlaku lima bulan. So ini mungkin March ni berlaku satu, dua, tiga, empat, uh, lima. Kata itulah lima bulan yang dua kali breakdown berlaku. Lepas tu yang tiga kali breakdown berlaku empat bulan. So katalah ni tiga Sini pun tiga kali breakdown. Oktober ni pun tiga kali breakdown. Februari 2021 pun breakdown tiga kali. Yang empat kali breakdown berlaku berapa bulan? Tiga bulan. So katalah dekat sini empat kali breakdown. Uh, sini pun empat kali breakdown. Sini pun empat kali breakdown. So tiga bulan. And the last one yang lima kali breakdown. Yang ini. Eh mana tadi? Ha ni. Tiga bulan dia berlaku. Alright. So, ya ini lima kali breakdown uh, in August 2020. May 2020 pun breakdown lima kali. March 2021 pun breakdown lima kali. So, inilah carta dia. So, berdasarkan dia punya rekod ni. Uh, kita assume inilah rekod dia. So, dikeluarkanlah table ni. So, itulah maksud table dia. Kalau you masih tak faham, kita andaikan macam ni. Ini lelaki bini kahwin ni. So, lelaki dia simpan rekod. Dah 2 tahun kahwin, 24 bulan. Lelaki dia simpan rekod berapa kali bini dia breakdown. Uh, yang bini dia merajuk gila punya yang kena pujuk. Memang pujuk do, uh, sampai sehari dua pun dia dia masih tak berjaya pujuk. Uh, so, dia simpan rekod. So, Januari 2020 yang ini uh, sekali je. Lepas tu Februari elok pula bini dia ni mungkin bulan puasa ke bini dia tu tengah insaf ke masa tu. So, tak ada bini dia tak ada merajuk langsung. March bini dia merajuk dua kali. April 2020 bini dia merajuk tiga kali. May 2020 bini dia merajuk empat kali. So, macam tu lah. So, dia pun simpan ikut. Lepas tu dia persembahkan dalam bentuk table. So, ini berapa kali uh, jumlah kekerapan bini dia merajuk dalam sebulan. So, ada yang kosong. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dan jumlah bulan di mana bini dia merajuk sebanyak kekerapan di atas tu. Okey, kalau tak faham some, uh, seperti biasa potong saja. So berdasarkan information ni dia suruh kira dia akan bagi satu breakdown punya cost, satu lagi preventive maintenance punya cost. Dia suruh you compare yang you kena pilih. Nak break, nak ambil breakdown maintenance ke preventive maintenance. So uh, kalau you tengok this particular question. So, dia kata based on the good print has borne a cost of RM750 uh, each time the machine broke down. So, kalau kita tukar mesin ni jadi bini tadi, makanya setiap kali bini ni uh, merajuk, you nak pujuk tak ada cara lain, you kena spend RM750 beli cincin uh, cincin belah rotan yang simple punya, barulah bini ni akan sejuk hati dia dan kembali beroperasi seperti biasa. Uh, so, itulah dia punya andaian dia. So, sekarang ni itu kalau dia breakdown. So recently the maintenance department proposed scheduled preventive maintenance scheme to overcome the problem. This scheme, this new scheme would cost 450 ringgit per month and limit the number of breakdowns to an average once per month. So uh, yang kalau dia kata sekarang ni kita ada pilihan lain. Kalau yang the current one our practice is kita buat breakdown maintenance. Kita tunggu rosak barulah kita fix. Rosak baru kita fix. Dan setiap kali kita fix tu, lebih kurang tujuh ratus setengah lah kita kena bayar. Dia cakap, kita ada pilihan lain, kita buat preventive maintenance. Yang mana preventive maintenance ni, setiap bulan you kena bayar empat ratus setengah, dia akan buat lah maintenance macam kereta kita kan. Every six month kita hantar, kena bayar lebih kurang berapa banyak. So, dia kata yang for this particular machine, setiap bulan, you hantar ataupun orang ni akan datang buat preventive maintenance, buat service for that particular machine. Tetapi, kalau you tengok sini, uh, limit the number of breakdowns to an average once per month. Okay, apa maksud dia? Yang ini maksud dia, walaupun orang ni dah buat preventive maintenance, dia kata dia tak garanti tak ada rosak langsung. Dia cakap dia boleh turunkan kadar kerosakan ni dia punya average dah jadi once per month. So, yang once per month punya rosak ni, yang ni you tanggung sendiri. Tapi kalau dia rosak lebih daripada satu kali sebulan, yang itu kami yang akan tanggung. Di orang yang buat servis tadi tanggung. 
Kalau kita cerita pasal bini, contohnya sekarang, satu orang ni dia kata, ah, tak apa, you punya bini ni macam ni lah. You hantar dia pergi spa ni, tiap-tiap bulan you hantar pergi spa, dia punya kos spa tu setengah. Tapi uh, kita orang tak, orang spa ni kata, kita uh, bila spa ni kita akan buat counselling, kita akan buat sesi motivasi sekali lah. So that bini you ni, dia punya kepala dia, uh, dia diperbetulkan sedikit. Tapi kita orang tak jamin yang bini you ni tak akan merajuk langsung tau. Kita orang hanya jamin bini you ni, kalau paling banyak pun dia merajuk, paling tinggi pun dia merajuk sekali sebulan. Uh, yang dia merajuk sekali sebulan tu, you tanggung sendiri. Yang itu kita orang bukan di bawah jaminan kor, uh, kita orang. Tapi kalau dia merajuk lebih daripada sekali sebulan, ah, yang itu kita orang akan tanggung. Yang you kena beli cincin ke, you nak kena beli apa-apa benda barang kemas untuk meredakan kemarahan bini you ni, ah, yang itu kita orang tanggung. Yang rosak yang bini you merajuk sekali sebulan tu, itu kita orang di luar bidang kuasa kita orang sebab kita orang tak boleh bagi zero defects. Kita orang boleh turunkan saja sampai dia merajuk sekali sebulan, yang mana sekali sebulan ni, di uh, memang kita orang tidak cover dalam warranty. Uh, so itulah maksud dia. So sekarang apa yang kita nak kena buat? So dia suruh compare antara breakdown maintenance dengan preventive maintenance. Mana lebih menguntungkan atau lebih menjimatkan? So what you need to do now, the first one, macam biasalah bila dia bagi table ni, salin balik table ni. So kita ada number of breakdowns, kita ada frequency of breakdowns. So yang ini saya... Uh, macam biasalah benda ni dia bagi saya tak tahu lah kenapa dia suka bagi dalam bentuk horizontal uh, mungkin dia nak menjimatkan space so dia bagi horizontal tapi bila calculation sebenarnya uh, sen- lagi saya rasa lagi senang lagi friendly pada mata kita kalau kita buat calculation ni secara vertical so nombor breakdowns kita ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 so salin je 0, 1, 2, 3, 4, 5 Kosong, satu, dua, tiga, empat, lima. Alright, then frekuensi pun salin je. Empat, lima, lima, empat, tiga, tiga. Alright, so itu uh, the first two ni tak ada, tak ada isu lah kan. Okay, second one nak kena kira probability. Okay, sebelum kira probability, jumlahkan dahulu frekuensi ni. So, total up this frekuensi daripada atas sampai bawah. Sebenarnya dah ada, dah dalam soalan. Dia kata 24. Tapi tak takpelah, you nak double confirm. Takut soalan tu dia bagi salah info. Kita total up saja. So, kita total up. Yang ini memang you akan dapat 24 lah ni. 24. Ok, sekarang ni probability, uh, kejap saya rasa elok saya buat ni, summation equals to 24. Alright, probability nak buat macam mana? Ok, probability, apa yang you perlu lakukan adalah frekuensi, the corresponding frekuensi bahagi dengan dia punya total uh, summation of frequency ni so macam the first one ni probability dia cara nak kira adalah 4 yang mana 4 ni kita ambil kat sini and then bahagi dengan total tadi 24 bawah ni kan so bahagi dengan 24 so setiap satu number ni you bahagi dengan 24 untuk dapat dia punya probability then second one 5 bahagi 24 Third one pun sama, 5 bahagi 24. Ini 4 bahagi 24. Ya, pahal. Payah pula ni. Kejap eh, saya nak betulkan grafik pad ni. Ni 3 bahagi 24. Ish, payah juga. Okay, better. Okay, 3 bahagi 24. Okay, yang ni 0.125. Ini pun 0.125. Ah, yang lain ni kita terus refer pada slide. 0.167 kalau 4, 208 kalau 5. Eh. Ini betul ke 167? Ah, betul lah. 
208 untuk 5. Okay, so itulah dia probability kita macam mana nak kira. So remember, just ambil the corresponding frequency bahagi dengan summation of frequency tadi. Uh, adakah perlu nak buat summation untuk probability? Uh, tak payah. Tapi kalau you nak double check, bolehlah. Dia punya summation dia sepatutnya equals to 1 atau close to 1 lah sebab yang ni kan kita ada pakai kita ada pakai point-point kan. So summation dia sepatutnya bila you sum up dia akan jadi lebih kurang 1, 1.00 ataupun 0.9 ataupun 1.001 macam tu lah lebih kurang. Uh, tak sum up pun tak apa, tidak menjadi masalah. Okay, and the last one, expected number of breakdowns. Okay, yang ini macam mana nak buat? Yang ini simple je, probability ni darab dengan number of breakdowns. So, the corresponding probability times the number of, corresponding number of breakdowns. So, yang ini the first one, probability 0.167. Number of breakdowns, zero. So, terus dari zero, you will get zero lah. The second one, 0 0.208, probability dia. Number of breakdown corresponding dia, one. Okay, ni kita dapat 0.208. Second one, 0 0.208. But this time, kita kena multiply by two. Sebab yang ni kan corresponding uh, number of breakdown dia, two. So, yang ni you akan dapat 416. The third one, 0 0.167 times 3, you will get the answer is uh, 0 0.501. And then, yeah, ini uh, 0 0.125 times 4, you will get 0 0.5. And then, the last one, 0 0.125 times 5, you will get 0 0.625. Okay, yang last kali ni, you kena sum up. So, bagi dia punya summation dia. So, summation dia adalah bila you campur daripada atas sampai ke bawah 2.25 kali. Uh, 2.25. Okey, apa maksud dia 2.25 ni? So, yang ini sebenarnya bila you, campur, uh, you tengok, ini asalnya adalah data, contoh eh, ni semua adalah data kadar macam tadi katalah kita assume uh, bini merajuk. Ada yang dia merajuk sebulan sekali, ada sebulan dua kali, ada sebulan tiga kali. Tetapi kalau kita average out berdasarkan table ni, average dia setiap bulan dia akan merajuk 2.25 kali berdasarkan 24 bulan punya data ni. So, itulah dia yang dimaksudkan dengan 2.25 ni tadi. So, sama lah juga macam mesin. So, on average, bila kita tengok, dia akan rosak 2.25 kali sebulan. Okay, the first step, setelah you dapat expected number breakdowns ni, you kena kira the cost of breakdown maintenance. So, kita kira cost of breakdown maintenance. So, macam mana kita nak kira cost of breakdown maintenance? Okay, first kali, you have to identify setiap kali breakdown, berapa kita punya cost. Macam tadi, setiap kali breakdown, kena bayar tujuh ratus setengah kan? Dan, secara averagenya, orang ni, uh, mesin ni, dia akan rosak lebih kurang 2.25 kali sebulan. So, sekarang, cost of breakdown, kita akan darab 2.25 ni tadi, times dengan 750. Sebab setiap kali dia breakdown, kita kena bayar 700 setengah. So, macam bini kita tadi, kalau dia on average, dia merajuk 2.25 kali sebulan dan setiap kali dia merajuk, kita kena beli cincin harga 700 setengah. Makanya, ataupun uh, cincin ke kalung ke apa benda ke, barang kemas yang harga 700 setengah. Uh, nak beli noksa, tak cukup kan? 700 setengah. So, uh, boleh yang mampu, kita beli cincin barang kemas je lah. So, sekarang ni, Secara averagenya sebulan berapa kita kena bayar. So, itulah cerita dia. So, kalau kita darab, then you will get uh, yang ini adalah 1687 setengah.
So inilah average cost of breakdown kita sebulan. Sepanjang 24 bulan ni setelah kita kira sebulan lebih kurang RM1,687 RM50 kita akan spend every month untuk on average untuk repair kita punya mesin. So that will be our cost of breakdown. Jadi ni per month eh. So macam mana kita tahu per month? Sebab yang ini, ni kan month. Ha, so yang ini dia akan kira ni based on based on month lah. Okay, the second one, you kena compare pula dengan cost of preventive maintenance. Alright. Cost of preventive maintenance pula, macam mana nak kira? Alright, di cara nak kira dia. First kali, you kena ambil the cost of Uh, the plain cost of preventive maintenance lah uh, yang ni saya lupa nak bagi dia punya formula tak takpelah formula you boleh refer dekat dalam ni uh, yang ni dia ada factor number breakdown, cost of breakdown lah, lah. so sama je ok cost of preventive maintenance pula formula dia cost of PM uh, kalau ini month so kita nak tengok per month lah cost of preventive maintenance per month, eh per per pula per month lepas tu kita kena campur dengan breakdown yang dia tak garanti yang mana yang tadi kan saya kata sekali breakdown tu dia kata ah, ini you tanggung sendiri yang uh, mana nak refer sini Uh, then this new scheme will cost 450 per and limit the number of breakdowns to an average once per month. Ah, yang ini yang you can tanggung sendiri. So, tengok berapa kali. In, the, in this case, dia kata, dia akan turunkan number breakdown. Asalnya tadi, breakdown on average 2.25 kali sebulan kan. Sekarang dia kata, dia akan turunkan kepada satu kali breakdown saja. So, macam bini you tadi, tadi uh, dia akan turun daripada sebelum ni sebulan dia akan merajuk 2.25 kali uh, kita akan turunkan dia jadi dalam sekali sebulan je dia merajuk yang sekali sebulan ni kita tak tanggung you can tanggung sendiri so the first one breakdown uh, apa dia punya ayat eh dia punya ayat dia kata average breakdown expected uh, average breakdown uh, selta average breakdown not covered lah sebab yang ini yang mana dia kata limit tu apa benda ni ah, memang dia tak cover darab dengan cost of breakdown kita ok mana nak dapat info cost of preventive maintenance per month yang ini ambil daripada this one 450 ah, inilah dia sebab dia cakap this new scheme would cost 450 ringgit per month ah, so itu cost of preventive maintenance per month tapi jangan lupa, di samping cost of preventive maintenance per month, kita kena tanggung apa yang dia tak cover dalam warranty dia. Yang mana yang dia tak tanggung tadi, average breakdown not covered, which is once. Ha, yang ini dia tak cover. Dan yang ini kita kena bayar cost macam biasa. Cost of breakdown yang biasa, which is RM700.50 yang ini. So, itulah information yang kita kena dapatkan. So, now... Kita substitute ya. Cost of preventive maintenance per month would be 450 plus average breakdown not covered 1 sekali breakdown yang ini kena cover sendiri 700 setengah. Ni patutnya uh, ringgit ni tapi tak takpelah uh, abaikan je lah. You tambah kalau you kira nanti you letak je ringgit. Ok so sekarang maksud dia 450 plus 750 so the final figure would be 1000 200 ringgit ok so sekarang atas ni pun RM eh patutnya uh, so ini per month juga ok so sekarang buat comparison yang mana yang lagi rendah so sekarang antara 1000 to 200 remember this is cost eh pilihan pertama buat preventive maintenance yang hantar bini pergi spa lepas tu dengan sesi counselling sesi motivasi semua you kena lebih kurang cost you 1200 Uh, sebulan kalau tak hantar bini pergi spa tak hantar pergi counselling apa semua benda ni uh, you kena incur lebih kurang RM1,687 setengah sebulan uh, makanya yang lebih rendah adalah RM1,200 so jawapannya pilih preventive maintenance uh, cuma soalan ni dia lanjutkan sikit what is the expected annual savings from implementing the preventive scheme if any ok now we know that 
there is a saving if we implement the, uh, the preventive maintenance scheme. Cuma berapa banyak yang kita save? Okay, sekarang ni, you do tengok dulu berapa banyak kita save sebulan. Dalam sebulan, savings per month. So, you tolak je lah. Cost, uh, kalau kita buat breakdown maintenance tadi, 1,687 setengah. Kalau kita buat preventive maintenance, kita hanya ke 1,200. So, savings kita save per month 487 setengah. So ini saving kita sebulan. Tapi dia minta annual kan? So yang ini kalau sebulan you save 487. Annual makanya empat lapan tujuh setengah darab dengan dua belas dapatlah Hmm, so that will be your saving for the entire uh, years. Itulah jumlah yang you save kalau you pakai preventive maintenance. Okay, simple je. Ada yang blur ke? Nak tanya apa-apa? Sebelum kita beralih ke... Example yang kedua menekat example tak okay. Tak ada eh. Okay, kalau tak ada let's look at the second example. Okay, second example sama je cuma sekarang preventive maintenance ni ada dua option. Workshop A, workshop B. Okay, so macam biasa kita uh, kita terus buat table dulu. Uh, cuma saya lupa nak saya lupa nak highlight. Uh, antara trik yang biasa digunakan untuk chapter 11 ni number of problems ataupun frequency of breakdown ni you tengok baca betul-betul eh sebab ada separuh soalan dia buat trik dia akan lompat satu nombor contohnya dia akan buat kosong lepas tu tak ada satu terus lompat jadi 2, 3, 4, 5 ha, yang ini baca betul sebab kalau you terus assume ok kosong 1, 2, 3, 4, 5 tak ada nombor yang dia skip Nanti bila you nak kira dia punya expected number breakdown ni dah jadi salah. Lepas tu you punya cost of breakdown dah salah. Dan seterusnya sampailah ke sudah you salah. So baca betul-betul. Trik ni kalau saya buat soalan dan for your information memang saya ada hantar calon soalan this semester. Kampus lembau terpilih. Ha, memang saya akan skipkan satu nombor. So baca betul-betul kosong. Betul ke 0, 1, 2, 3, 4, 5 ataupun ada tak nombor di skip ke? Kadang yang di skip tu mungkin 0, 1, 0, 1, 2 di skip lepas tu 3, 4, 5. Ha, macam tu pun ada juga. So tengoklah nombor ni betul-betul. Alright, for this this question dia tak skip nombor. So nombor breakdown dia memang dia ikut sequence 0, 1, 2, 3, 4. Okay, so kita salin je lah. And then frequency yang ini sebenarnya dia dah bagi dalam bentuk uh, dalam bentuk point so uh, sebenarnya you tak payah kira probability dah sebab kalau you kira uh, tak apa kita letak je dulu so 0 0.2 0 0.1 0 0.2 0 0.3 and 0 0.2 ok this one kalau you sum up You totalkan, you akan dapati dia punya equals to 1. So, yang ini. So, that's why saya kata sebenarnya dia bagi frekuensi ni uh, lebih sama je dengan probability dia. Sebab probability kan kita akan bahagi dengan dia punya summation ni bawah ni kan. So, kalau you bahagikan frekuensi ni dengan 1, so sama je. So, this in this case, uh, dia punya... Probability sama dengan frekuensi sebab semuanya bahagi dengan satu. Okay, so tak payah buang masa nak bagi macam tadi lah. Macam tadi kita bagi 0.2 bahagi satu, 0.1 bahagi satu. Uh, yang ni tak payah buang masa. Kalau you tengok dia punya summation ni, one, uh, yang itu maksud dia yang frekuensi dia bagi ni sebenarnya equals to dia punya probability. Okay, expected number breakdowns. So, okay, buat macam tadi. Sama je, um, kita akan ambil 
probability darab dengan number of breakdown. So the first one probability dia 0.2 darab 0. So this one you will get 0. Second one 0 uh, 0.1 times 1 you will get 0 0.1. The third one 0 0.2 times uh, 2 you get you will get 0 0.4. Okay, and the fourth one, 0 0.3 times 3, we'll get 0 0.9. And the last one, 0 0.2, probability, darab dengan 4, dia punya number of breakdowns, we'll get 0 0.8. Lepas tu campur lah macam tadi. So, bila you campur, you akan dapat in this case, uh, 10 campur 12, 22. 2.2. So, summation dia adalah 2.2. Okay, so kita dah tahu dah. Uh, tapi ni sebenarnya cerita pasal apa ni? Okay, tak apa. Barulah kita nak tengok. Ni cerita pasal apa? Dia kata uh, vehicles. Okay, dia ada vehicles dia. Dia ada 5 vehicles. And 5 speed zone had several options. Ada continuation, blah, blah, blah. Uh, below the finitus expected my rough for 5 demos. Okey, yang ini sebenarnya dia dah kira untuk semua 5 5 ni eh. Bukannya ini 1 5 0.2 sebab dia kata ini data untuk ke semua 5 demos yang dia ada. Kereta 5 limousine yang dia ada lah. Uh, so ini adalah data dia. So you tak payah darab dengan 5 frekuensi ni semua. You terus ambil. Okey, sekarang dia suruh compare macam biasa. Kita kena tengok Uh, cost of breakdown maintenance lepas tu cost of preventive maintenance tapi ada preventive maintenance ada dua workshop A workshop B right kita start dengan the cost of breakdown maintenance untuk untuk workshop A dulu uh, sorry dengan breakdown maintenance dulu so cost of breakdown maintenance kita kita akan ambil remember kita akan ambil ni summation of expected number of breakdowns 2.2 So, kelima lima lima ni on average dia akan rosak 2.2 kali sebulan. Semua-semua punya data uh, dia campurkan lima 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 punya. Setiap kali rosak, berapa dia punya cost? Okey, baca dalam soalan. Uh, each breakdown will cost LSSB RM600 on average. So, setiap kali rosak dia kena charge RM600. So, yang ini you akan dapat dia punya final figure would be RM1,320. Okay, so itu our cost of breakdown. Yang ini untuk semua 5 limos eh. This one for all 5 limos. Uh, mana letak ni? Uh, ni per month eh. Uh, Uh, company oh dia uh, ok dia tak sebut berapa uh, yang ni kita just assume for 5 limo tak kira lah per month ke berapa ke ok now kita calculate pula cost of preventive maintenance guna cara yang sama macam tadi tapi kita start dengan workshop A cost of PM but this one workshop A ok first kali tengok dulu Berapa cost uh, of formula sama eh? The first one, cost of preventive maintenance yang dia charge untuk sekali hantar and then average breakdown not covered dengan cost of breakdown. So, first kali, cost of preventive maintenance untuk workshop A, monthly service cost, oh ni per month ni, uh, monthly service cost of RM1,700 for 5 limos. Untuk kesemua 5, 5, 5 ni, dia charge RM1,700. So, yang ini tadi memang kita nak cari untuk 5 demos kan. Uh, so, yang ini you letak terus. RM1,700 for all 5 limos with a guarantee of no breakdown. Okay, yang ini dia kata guarantee tak ada breakdown dah. Kalau you hantar servis dengan kita orang, kita orang guarantee tak ada breakdown. So, maksud dia apa? Maksud dia dekat sini, dia guarantee no breakdown maksud dia you tak payah tanggung apa-apa breakdown yang berlaku selepas tu workshop A akan tanggung sepenuhnya no question ask 
So yang ini zero times sebab zero ni yang memang dia guarantee uh, yang sorry not covered dia memang dia semua dia cover. So uh, so sekarang ni average breakdown not covered is zero lah sebab memang kita tak payah tanggung langsung kan. So zero times breakdown cost kita sekali breakdown 600. Ha, ini zero lah sebenarnya. So 1700. Okay ini all for, for five limos juga ni. Second one, second option untuk preventive maintenance workshop uh, cost of preventive eh, cost of preventive maintenance workshop B pula ok, monthly service cost of RM300 per limo alright, yang ini baca betul-betul kita ada 5 limo yang ini the charge sebulan 300 untuk satu limo So, maksud dia, you kena darab dengan lima, jumlah limo yang you ada. So, now, satu limo dia charge 300 ringgit. Tapi, kita ada five limos. So, you kena darab dengan lima. So, 1,500 lah. Plus, okay, breakdown yang dia tak cover, berapa? So, dia kata, with a minimum minimum of one over five breakdown per limo. So, senang cerita, satu limo ni dia kata dia yang dia tak cover yang you kena bayar sendiri satu per lima. So kita nak kira dia punya total breakdown dia, dia tak cover. Kalau satu limo, satu per lima saja yang dia tak cover. Kalau lima limo kena darab dengan lima. So in this case satulah jawapan dia. So total breakdown not covered. Is one, yang ini bayar sendiri. Okay, yang bayar sendiri ni, you kena charge RM600. So, in this case, 1500 plus 600 So, total will be 2100 Okay, sekarang compare antara breakdown maintenance, preventive maintenance A, preventive maintenance B. Kalau kita buat comparison, Between 1,320, 1,700, 2,100, uh, baiklah yang ini. Ini paling rendah sekali. So, tak payahlah hantar uh, buat preventive maintenance ni. Just continue with our breakdown maintenance saja. So, itu lebih murah berbanding kalau kita hantar preventive maintenance. Okay, yang ini nak kena kira savings macam tadi ke? Tak payah. Sebab dalam soalan ni dia tak tanya. Macam tadi memang dia tanya. Uh, calculate the expected annual savings if any. Yang ini dia tak minta savings, tak payah kira savings lah. You just berhenti setakat ini sahaja. Okay, that is all. Itu je. Ada soalan? Itulah pengakhiran untuk lecture kita for the entire semester. Okay, do you have any question? Simple je kan? Okay, yes, silakan. Uh, yang sekata pasal number of problem expected tu kan Kan kalau dia tak ikut turutan Dia macam yang sekata tu kosong, dua, hmm. tiga, empat semua tu kan uh, Lepas tu macam nak kira dia Oh sama je You uh, you ikut saja. Contoh eh dia kata Yang ini dia skip Satu tak ada So yang ni dua, tiga, empat, lima Macam tu kan So bila you nak darab ni uh, You kena ikut lah Yang ni jangan ikut yang uh, ni. So, yang darab ni, you kena tengok corresponding number breakdowns ni. So, kalau yang untuk row ni 2, darab 2. Kalau row ni 3, darab 3. Dan seterusnya. So, itulah okay. dia. Okay, so thank you. Alright. Okay, next question kalau ada. So, untuk assignment, tulis saya nak. Oh ya, yeah, assignment. Uh, sebenarnya saya tak lupa tapi saya saja bagi delay sebab uh, korang punya uh, quiz saya tu pun saya tak bagi markah lagi kan. So, segan lah pula saya nak minta assignment. Uh, tak apalah, assignment tu uh, early next week. Nanti saya akan bagi dia punya link. You hantar dekat our original. Uh, nanti dia hantar, kena hantar through email. Uh, adalah, nanti saya akan bagi instruction apa subjek you nak kena letak. Uh, itu untuk return assignment lah. Return report antara dekat our original tu. Lepas tu yang presentation tu nanti uh, maybe I will ask you to submit during the study week before your final assessment punya week lah. Uh, maybe in the middle of study week ke macam mana ke nanti saya akan confirm balik. Uh, tapi by right sepatutnya 
uh, by next week uh, you dah settlekan you punya presentation semua kan so by study week tu you dah ready lah dengan ni uh, and I will try to get your marks released uh, untuk dia punya quiz by next week lepas tu bila once you dah submit assignment tu sebab ada satu group je yang saya ajar yang kena marking so hopefully by next week you dah tahulah you punya final uh, carry marks termasuk dengan quiz punya Quiz yang bahagian essay sebenarnya saya dah dah habis marking lama dah. Cuma bahagian calculation malah lah nak marking. Korang punya tutorial chapter 10 pun tak siap lagi ni. InsyaAllah lah hari ni saya try habiskan tutorial chapter 10. Okay, any other question? Tak ada sir. Okay. Kalau tak ada, uh, yang, okay next week, kelas yang ni nak ambil attendance ke? Macam malas lah nak ambil attendance final class ni. Kalau tak datang pun saya tak boleh nak buat apa kan. Nah, tak apalah ambil je lah attendance. Ada masa ni. Uh, next week kita punya kelas. Kita akan buat kelas juga. Tapi saya uh, tak wajib eh. Yang itu hanyalah Q&A for your final assessment. So you boleh tengok. Uh, eh you boleh dekat EQPS ada ke final assessment yang uh, yang sebelum-sebelum ni yang untuk soalan objektif tak ada eh uh, kalau tak ada nanti remind me to send you the final assessment untuk last sem dengan dua sem lepas yang dia start dia start buat objektif ni dua sem lepas so baru ada dua set saja. so uh, saya akan hantar dekat you uh, but uh, the condition is you have to remind me lah so, so saya akan bagi dekat you dia punya soalan final assessment uh, untuk dua sem lepas so you boleh tengok especially yang bahagian bahagian calculation tu dan uh, saya akan bagi dengan dia punya answer scheme sekali kalau you minta nanti saya akan bagi answer scheme uh, so lepas tu you boleh notify yang mana satu yang you rasa macam confused ke apa ke uh, yang itu you highlight nanti next week kita buat sesi soal jawab uh, berkaitan dengan final assessment yang mana you rasa macam confused eh, kenapa dia kira lain dapat jawapan lain uh, then you boleh bertanya next week eh. eh mana dia pun download sini and 5 ba 111 oh 111 uh, right okay i'm going to call for the attendance so macam biasa boleh respond by using your voice or you can respond the chat box. Eh mana nak boleh tarik ni. Ah, okay. Alah. Sekejap eh. Okay, right. So, uh, the first one, macam biasa, Adam Harit. Alright. Najmi. Uh, Najmi ada. Ahmad Najmi. <coughs> Najmi tak ada eh. Okay, Najmi tak ada. Sekejap, uh, saya just take note je. Akmal Harit. Alright. Alia Kistina ada kan? Ada, sir. Alright, Amira Nakia. Ada sir. Amir eh, uh, Ayunadira. Alright. Dalia Masturina. Ada sir. Erfa Kalida. Okay. Hanis Karmila. Julia Nur Hazrin. Alif Firdaus. Uh, Azman. Ada sir. Okay. Syahmi. Uh, Ashikin. Ada sir. Okay, Adni. Ada sir. Uh, Ainul Mardiah. Okay, Nur Arina Afifa. Ada sir. Okay, Nur Nur Hidayah. Ada sir. Nur Liana Nadira. Ada sir. Okay, Nur Dina Hanis. Ada sir. Nur Mir Nur Miza Nadira. Ada sir. Okay, uh, Nurul Amirah Alisa. Ada sir. Uh, Nurul Nur Shazlin. Okay, ada. Siti Nur Hasnizan. 
I do, sir. Tuan Erin, the last one. Okay, so that's all. That is all. So, uh, siapa yang tak nak join class next week, uh, that will be, this will be our last class. Uh, so, next week, siapa yang join je, siapa yang nak join je, uh, boleh, siapa yang join, boleh join. Kalau tak nak join,